ദൈവന്റെ പരിശുദ്ധകൃതർക്കെതിരാകാത്തവലക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കണമോ എന്നതിനാണ് തർക്കമുള്ളത് രണ്ടു കൂട്ടരായാലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും യോഗോപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം അവിടെ ഉദ്ദേശമല്ല അറഹ്മാനു അലൽ അർഷിസ്തവ എന്നതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ അർഷിന്റെ മുകളിൽ പടച്ചവൻ ഇരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം വരിക ആ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നതിൽ സലഫും ഹലഫും രണ്ടു കൂട്ടരും യോഗോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സലഫ് പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയില്ല പടച്ചവനെ അറിയുള്ളൂ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു സലഫിന്റെ അഭിപ്രായം ഓതലാണ് അതിന് അതിന്റെ മേലിൽ അടങ്ങല അർത്ഥം പറയില്ല എല്ലാം അള്ളാ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ നാമന്നാബിനിബിന ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ആയത്ത് പടച്ചവൻ അവതരിപ്പിച്ച ആയത്താണ് എന്നാണ് സലഫിന്റെ വിശ്വാസം അതിനർത്ഥം പറയാറില്ല സലഫോ ഹലഫോ അതിനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാകാത്ത നിലക്ക് അറിഷിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു എന്നർത്ഥം പറയാതെ അറിഷിന്റെ അധിപനായി അറിഷിന്റെ അധിപനായി എന്ന നിലക്കുള്ള ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് മുത്തശാബിഹത്തായ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആയാത്തു സിഫാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തുള്ള ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ലോകത്ത് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ വിഷയമാണ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചല്ല സലഫികളെയാണ് അവരെയാണ് അവർ അവരെ സ്വന്തമായി അഹ്ലുസുന്ന എന്ന് പേരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയാത്തു സിഫാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന നിലക്ക് പറയുന്നു സലഫു സ്വാലിഹികള മറ്റു അവറൊന്നും അനുസരിച്ചുക അഹ്ലുസുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന് വിധാന വേനന്തരെ അള്ളാഹന നാമകളും ഹാഗു ഗുണവിശേഷണകളും ഖുർആൻ ഹാഗു സുന്നത്തിന് ലഹീദ രീതിയല്ലേ ദൃഢീകരിസൂതു ഈ വിധാനവും ഈ കലകിന തത്വങ്ങളിന്ത നിർമ്മിസൽപ്പെട്ടിരെ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് സലഫികൾ പറയുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും എന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹന നാമകളും ഹാഗു ഗുണവിശേഷണകളെന്നു ഗ്രന്ഥ ഹാഗു സുന്നത്തുകളു യാവ ബാഹ്യ അർത്ഥതല്ലി സൂചിസുത്തതോ അതന്നു പദകളു നീടുവ അർത്ഥതല്ലി ദൃഢീകരിസുത്താരെ അതര ബാഹ്യാർത്ഥതിന്റെ സരിസി വ്യാഖ്യാനിസൂതില്ല അല്ലതെ ആ ശബ്ദകല അർത്ഥവണ്ണു മറ്റു അവ സൂചിസുവുകളെന്നു അവരു നിരാകരിസൂതില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ആയാത്തു സിഫാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അറഹ്മാനു അലൽ അർഷിസ്തവാബോരോ താഴത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് അഹലി സുന്നയുടെ വിശ്വാസം ഏത് അഹലി സുന്ന യഥാർത്ഥ അഹലി സുന്നയല്ല സലഫികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ അഹലി സുന്നയുടെ വിശ്വാസം ഈ ആയത്തുകൾ ബാഹ്യമായ ഏതര അർത്ഥമാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതേ അർത്ഥമാണ് എന്ന പടച്ചവന്റെ യതുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം എന്താണോ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ ബാഹ്യമായ അർത്ഥമുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ യതുള്ള ബാഹ്യമായ അർത്ഥം പടച്ചവന്റെ കയ്യ് എന്ന ഇസ്തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം ഇരുന്നു എങ്കിൽ പടച്ചവൻ അർഷിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു എന്ന് തന്നെയാ അള്ളാവിന്റെ കണ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു എന്ന് തന്നെയാ അതാണ് അവർ പറയുന്നത് യാവ ബാഹ്യാർത്ഥതിൽ സൂചിസുത്തതോ അതന്ന് പദകള നീടുവ അർത്ഥതല്ലേ ദൃഢീകരിസുത്താരെ ആ പദങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതര ബാഹ്യാർത്ഥതിന്റെ സരി സിവ്യാഖ്യാനി സൂതില്ല ബാഹ്യമായ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണോ അഹിലി സുന്നയുടെ വിശ്വാസം ഇതയാണോ ഇമാമുകൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന അഹ്ലി സുന്നയുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവരോട് ആയാത്തു സിഫാത്തുകൾ പടച്ചവന്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ ബാഹ്യമായ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതേ അർത്ഥമാണ് അവിടെ നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ന് ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിനർത്ഥം പറയാ 
എന്താണ് അതിനർത്ഥം അറിയാ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ ബലിയുപ്പ മേലെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റോ ഈ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറ്റോ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ ബലിയുപ്പ റബ്ബിന്റെ ബലിയുപ്പ ആരാ ഏ ബാഹ്യമായ ബാഹ്യമായി ഏതർത്ഥമാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് അതേ അർത്ഥമാണ് അവിടെ നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നതിനർത്ഥം കൊടുക്കണം അതിനും ബാഹ്യമായ അർത്ഥം കൊടുക്കണം എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ മുഖം ഒഴിച്ച് അപ്പൊ പടച്ചവന്റെ മുഖം ഇത്ര മാത്രം ബാക്കിയായി ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകേണ്ടി വരോ ഇതാണോ സലഫിന്റെ അള്ളാഹു ഇതാണോ സലഫിയുടെ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നത് ഏതൊരു ചെറിയ ബുദ്ധികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന സംഗതിയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്ക് അവർ പറയുന്നു അള്ളാഹന നാമകളു ഹാഗു ഗുണവിശേഷണകളെ കുറിക്കാത സൂക്തകളു മുഹൂക്കം ആകിവി എന്തു അവർ വിശ്വാസ വിശ്വാസ പിരിസുത്താരെ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹന നാമകളു ഹാഗു ഗുണവിശേഷണകളെ കുറിക്കാത സൂക്തകളു മുഹൂക്കം ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സ്പഷ്ട ഹാഗു നിശ്ചിത സൂക്തകളു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആകിവി എന്തു അവർ വിശ്വാസ പിരിസുത്താരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവന്റെ ആ സിഫാത്തുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകളൊന്നും മുത്തശാബിഹല്ല എല്ലാം മുഹക്കമാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇമാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് പടച്ചവന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാമുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ല ഇമാമും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഇവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നസ്സിനെതിരെ അത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ നസ്സിനെതിരല്ലേ ഖുർആാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ മുഴക്കമായ ആയത്തുകളും മുത്തശാബിഹത്തായ ആയത്തുകളുണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ മുത്തശാബിഹത്തിൽ പെട്ടതാണ് ആയാത്തു സിഫാ പടച്ചവന്റെ സിഫാത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ഇവർ പറയുന്നു അതൊന്നും മുത്തശാബിഹല്ല എല്ലാ മുഴക്കമാണ് ലോകത്ത് ഒരു മാമു പോലും പറയാത്തതാ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ പിന്നീട് പറയുന്നു അവുകൾ അർത്ഥഹാഗു വിവരണകളും സ്പഷ്ടവാദവുകളാകിദ്ദു അവുകൾ മുത്തശാബിഹാത്തുകളല്ല അതൊന്നും മുത്തശാബിയല്ല ആദ്ദരിന്ത അവർ ഗുണവിശേഷണത്തകൾ അർത്ഥതിന്ത ഹിന്ദ സരിയുവറല്ല തമ്മ വിരുദ്ധ സുള്ളാരോപമാടുവരിന്ത ഹാഗു തന്ന മനുഹജന ബഗ്യ അറിവില്ലത ഈ കാലത കേളവ് ഗ്രന്ഥകർത്തറു ഹാഗു ലേഖകരിന്ത ഇവർ സുള്ളിന ആരോപത്തെ ഒളകാകിദ്ദാരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ പേച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ ആരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആരൊക്കെ പേച്ചു എന്ന് സലഫികൾ പറയാ അതിൽ ഒന്നാമത് അവർ കൊടുക്കുന്നു മൊതല വിഭാഗ ജഹ്മിയ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ജഹ്മിയാക്കളാ ഇവർ അൽ ജഹ്മ ബിൻ സഫ്വാൻ അനുയായികൾ ഇവർ എല്ലാ നാമകളും മറ്റു ഗുണവിശേഷണത്തകളും നിരാകരിസുത്താരെ എരടിനെ വിഭാഗ അൽ മുത്തസില ഇവർ അസൻ അൽ ബസുരി ഇവറ വൃത്തകളുടെ ത്വരത ബാസിൽ ബിൻ അതാന അനുയായികൾ അവർ അള്ളാഹന നാമകളുടെ ദൃഢീകരിസുത്താരെ ആദരെ അവുകളു അർത്ഥക്ക് യാവ സംബന്ധ ഹൊന്തിരത കേവല ശബ്ദകളാകിവേ എന്തു വിശ്വാസമിട്ടിദ്ദാരെ മറ്റു അവർ അവന ഗുണവിശേഷണകളല്ല വണ്ണു നിരാകരിസുത്താരെ മൂരനെ വിഭാഗ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മൂരനെ വിഭാഗ അഷ്ടരീയ മറ്റു മാതുരീതിയകളു മറ്റു അവർ അനുയായികൾ പഴച്ചു പോയ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായി അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അഷ്ടരികളും മാതുരീതികളുമാണ് അഷ്ടരികളും മാതുരീതികളും പഴച്ചു പോയ വിഭാഗമാണ് ഇവർ അള്ളാഹന നാമകളും മറ്റു കെളവ് ഗുണവിശേഷണത്തുകളും ദൃഢപ്പെടിസുത്താരെ മറ്റു കെളവൊന്നും നിരാകരിസുത്താരെ പിന്നീട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി പറയുന്നു അഷ്ടരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അയാൾ പറയുന്ന അതാ രസം അഷ്കരികളെന്തരെ അബുൽ ഹസൻ അഷ്കരിയോറോ അഹിൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമാത്തിക മറുതയ്ക്കിന്ത മുഞ്ച ഇദ്ദ മധുഹബൻ അനുസരിച്ചോറോ ഏ അഷ്കരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുൽ ഹസൻ അഷ്കരി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ ആളുകൾ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്തൊരു ജഹാലത്താണ് റബ്ബൈദ് എഴുതിയത് ഇത് എന്തൊരു ജഹാലത്താണ് 
ಈ ಜನರು ಅವರ ಮುಂಚಿನ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಅಶ್ಹರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ರವರ ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು ಮಾತುರೀದಿಯಗಳು ಎಂದರೆ ಅಬುಲ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಮಾತುರೀದಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತಫೀಲ್ ವಹಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವು ಸ್ವೀಕಾರಹವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅರ್ಥವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಥಾರ್ಥತಿಲ್ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಲಶ್ಹರಿ ಜುಬ್ಬಾಯಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೆಳುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವನ ಅದು ಒಂದು ಮಡಂಗಿ ಒಂದು ಅಹಿಲು ಸುನ್ನತಿ ಜಮಾಯತಿಂದ ಆಶಯಗಳೂ ಆದರ್ಶಗಳು ಲೋಕತೋಡು ಬಡಿಪಿಕುಗಯಾಣ ವಳರೆ ಕಾಲಿಗಮು ಪ್ರಸಕ್ತವುಮಾಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನಿವಡೆ ನಿರ್ದೇಶಿಕಪ್ಪಟ್ಟಿತ್ತುಳ್ಳದು ಸ್ತ್ರೀಗಳ್ಕುಳ್ಳ ಪಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶನಮಾಣ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಕಾನುಳ್ಳ ಕಾರಣ ನಿಂಗಲ್ಕರಿಯಾಂ ಏಕದೇಶಂ ಒಂದು ರಂಡ ಮಾಸಂಗಲ್ಕ ಮುಂಬು ಮಂಗಲಾಪುರತ್ತ ಅದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾವಾಸಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಎಂ ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ನ ಅಯಾಳ ಪೇರ್ ಪೇರ್ ಫುಲ್ಲಾಯಿತು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಲ ಪಾರೆಗಳು ಪಿಡಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾನ ಪೇಡಿಚಿಟ್ಟಾಯಿರಿಕು ನಮಕ್ಕ ಅಯಾಳ ಪೇರ್ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳದು ಉಂಡಾನ ಆಳಾರೆ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಲಾಯದ ಅಯಾಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರಕಿಟ್ಟುಂಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಸೀದಿ ಪ್ರವೇಶ ಶಾಫಿ ಮಜಹಬಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಏದೋ ಮಲಯಾಳತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಯಾನು ಇದ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಇಮ ಸುನ್ನಿ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಮಾಂ ಶಾಫಿಯುಡೆ ವೀಕ್ಷಣತ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಸಲಫಿಗಳ ಒಂದು ಮಲಯಾಳ ಪುಸ್ತಕಮುಂಡು ಅದಿಲ್ಲ ಚೆಲ ಈ ಭಾರತಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಯ್ದು ಅದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ತನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಚೆಯ್ದು ಕೊಡ್ತದಾ ಅಲ್ಲದೆ ಇಯಾಳ ಅದು ಪಂಡಿತನಾಯಿತು ಅರಬಿ ಬಾಯ್ಕಾನ ಅರಿಯನ ಆಳಾಯಿತು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅರಬಿ ಬಾಯ್ಕನ ಸಂಗತಿ ಇರಿಕಟ್ಟೆ ನಿಂಗಲ್ಕ ಅರಿಯಾಲೋ ಇಪ್ಪ ಅಯಾಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಯರ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಒಂದಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಅಯಾಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಯರ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಕಾಣುವಂದು ಕೈಯ ರಮಲಾಂಡೆ ಮುಂಬ ಹಳೆಕಾಲತ್ತು വെച്ചുകൊണ്ട് ಸಲಫಿ ಬಳ್ಳಿಗಡೆ ಅಡುತ್ತ ಒಂದು ಸಲಫಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಇಚ್ಚಿರುವುದು ಅವಡೆ ಇಯಾಳು ಪ್ರಸಂಗಿಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಬಂದು ಇಯಾಳ ಕೊರೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಕ್ಕ ಹರಕಿಟ್ಟಿಂಡು ಅಂಗನ ಆ ಧೈರ್ಯತಲ್ಲಿ ಬಂದಾನು ಪ್ರಸಂಗಿಕಾನ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಯಾಸೀನ್ ಓದಾನ್ ತೊಡಂಗಿ ಮರಿಚೋರ್ಕ ವೇಂಡಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಗನ ಅರ್ ವಿಚಾರಿಕಂಡ ಅಂಗನ ಯಾಸೀನ್ ಓದಾನ್ ತೊಡ ನೋಕುಂಬ ಯಾಸೀನ್ ಓದಾನ್ ಕಿಟ್ಟಂದಲ್ಲ ನೋಕಿಟಾ ಓದನು ಕಾಣದಲ್ಲ ನೋಕುಂಬೋ ಅಂಗೋಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಾಳು ಈ ಬುಕ್ ಆಳ ಅಪ್ಪ ಅದಿಂದ ಶೇಷಮಾಣೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಏದಾಯಲು ಇನ್ನ ಯಾರು ಪಿಡಿ ಕೂಡಂಡಾನಲ್ಲ ಪೇರು ಕೊಂಡಾಯಿರಿಕು ಅಯಾಳ ಇಪ್ಪ ಶಾಫಿ ಮಜಬು ಪೆಣ್ಣುಗಳು ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಾ ಮೇಂಡಿ ಬರ್ನಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಕಾ ಮೇಂಡಿಟಾನಿ ಪುಸ್ತಕ ಇರಕಿದೆ ಸಾಧು ಶಾಫಿ ಮಜಬಿಲಿ ಪೆಣ್ಣುಗಳು ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋನುಂಡು ಅಂತ ಇನ್ನ ಕೂಟರೆ ಶಾಫಿ ಮಜಬನ್ನ ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜಬ್ ಒಕ್ಕೆ ಬಿದೋತ್ತು ಗುಫುರು ಅಂತ ಬರೆಯುವ ನಿಂಗ ಶಾಫಿ ಮಜಬಿನೆ ತೇಡಿ ಕೊಡವಿನ ಅದೀಸ ಉಂಟೆಂಗ ಬಾರ ಪೆಣ್ಣುಗ ಪಳ್ಳಿಕೋಣ ಶಾಫಿ ಮಜಬಿನ ಬೆಲೆ ಪಿಡಿ ಕೂಡಿ 
അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി ആ വിഷയം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളുടെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകമാണിത് മദ്രസാ പുസ്തകം ഇതിന് അറബിയിലുള്ള പേര് എന്നെ പറയാൻ നാണക്കേടാന്നുണ്ട് അൽ കുത്തുബു ദുറൂസിൽ ഇസ്ലാമിയാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ പേര് അൽ കുത്തുബു ദുറൂസിൽ ഇസ്ലാമിയാണ് ഇത് രണ്ടുവട്ടം പ്രകാശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് ദേർലഘട്ട സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശന പരിപാടി എന്ന പത്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ അതിനെ മുമ്പ് എന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകൂടുന്ന മുമ്പ് എന്റെ സംഗതിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വീട്ടുകൂടിയിട്ടുണ്ട് നടത്തും അപ്പൊ ഏതിരുന്നാലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അൽ കുത്തുബു ദുറുസു ദുറൂസുൽ ഇസ്ലാമിയാണ് ഇതിന്റെ ഞാനിത് പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനല്ല എടുത്തത് സംഗതി വേറെ പറയാനാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ സുന്നിവാണി എഴുതി പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്നെ എഴുതാൻ അറിയില്ല കാരണം അൽ കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമർ അറിയുന്ന ആർക്കറിയല്ലോ അത് മുലാഫാണ് മുലാഫിൽ അലിഫ്ലാം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മുലാഫ് രണ്ട് സൈസിന്റെ വിധത്തിലുള്ള മുലാഫുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുത്തുബ് പോലോത്ത അതില് മുലാഫ് ആ മുലാഫ് അരി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ ലേഖന എഴുതി അപ്പൊ ഈ മാസത്തില് ഒരു ആകശയമായില്ല കാരണം മദ്രസാ പുസ്തകത്തില് ആൽക്കൂത്ത് ബുദ്ധുറൂസ് പിന്നെ മദ്രസാ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹെഡിങ് പോലും എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്നാ ഇനേക്കാനൊക്കെ ക്ഷേമ വേറെ എന്താണ് അപ്പൊ ഇനി പറ്റി ഒരു മറുപടി രണ്ടു മാസക്കാലം കാത്ത് കാത്തിട്ട് എന്താ അപ്പൊ എഴുതുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മറുപടി എഴുതി ഈ മാസത്തിൽ അത് പിന്നെ അക്ഷരപ്പെഷകാണ് ഡി ടി പി ചെയ്യുമ്പോ അലിഫിന്റെയും ലാമിന്റെയും സ്വിച്ച് അടുത്തടുത്തിട്ടാള് അപ്പൊ അലിഫ് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലാം എത്തിപ്പോയതാണ് ലാം എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് അലിഫ് എത്തിപ്പോയതാണ് അവിടെ അൽക്കുത്തുബു ദുറൂസ് അല്ല വേണ്ടത് അൽക്കുത്തുബു ദുറൂസ് ഇസ്ലാമിയാണ് വേണ്ടത് ആര് പുത്തൂരിലെ ചങ്ങായുണ്ട് ഹംസ നദ അയാളാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാസത്തിന്റെ സുന്നിമാണി എഴുതി ചങ്ങായി അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചങ്ങായി അറബി അറിയുന്ന മാതിരി അൽ കുത്തുബു ലിദ്ദുറൂസിൽ ഇസ്ലാമിയാന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ അവനോട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് അൽ കുത്തുബു ലിദ്ദുറൂസി എന്ന് ലാമ് കൊണ്ടല്ല എഴുതേണ്ടത് ഫീ കൊണ്ടാ എഴുതേണ്ടത് അൽ കുത്തുബു ഫിദ്ദുറൂസിൽ ഇസ്ലാമി എന്ന ഫീ കൊണ്ടായാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഫീ കൊണ്ടാ എഴുതേണ്ടത് നോക്കുമ്പോ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ നമ്മള് ഉള്ളൂർ കൂടി മാറിപ്പോയി സംഗതി അച്ചര അക്ഷരപ്പക അല്ല സംഗതി ആദ്യം തന്നെ പഴിച്ചത് ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് അച്ച ഇത്രയൊക്കെ വലിയ വലക്ക മുക്കി എഴുതി ഈ ഹെഡ് ലൈന് ഈ മൈൻ പേജിൽ എഴുതിയ സാധനം ഇത് അച്ചര പിന്നെ പ്രിന്റ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല എന്ന് ഏതൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലേ പോകട്ടെ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഏഴാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇത് ഒന്നില് അച്ചര അക്ഷരപ്പക പ്രിന്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ എങ്ങനെ വന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല അറബി അറിയുന്ന ആളുകളാ അപ്പൊ കേട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് എന്തിനറിയോ ഇതില് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഏഴാം ക്ലാസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൽ ഒന്നാമത് അവർ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത് പ്രമാണം ഖുർആാനാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് സ്ത്രീകൾ പള്ളിക്ക് പോകണോ വേണ്ടേ അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ തർക്കം ബാക്കി വിഷയത്തിൽ നിന്നവർക്ക് അത്ര തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ് അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ തർക്കം നിൽക്കുമ്പോ ആദ്യമായി നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്ത് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു സൂറത്തിൻ നിസാഇന്റെ 34-ാമത്തെ ആയത്ത് അർജാലു ഖവ്വാമൂന അലൻ നിസാഇ ബിമാ ഫല്ലല അല്ലാഹു ബഅലഹും അലാ ബഅലഹു ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രി ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള മേൽനോട്ടം ആണുങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ബഹുമാനങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും പടച്ചവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമായി പെണ്ണുങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവർ ആണുങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പദവികളും ശ്രേഷ്ഠതകളും ആണുങ്ങൾക്ക് പടച്ചവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത മഹത്വം കൊണ്ട് അലാബാലിൻ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ബഹുമതികളും സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് യജമാനായ റബ്ബ് അവന്റെ ഖുർആാനിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ബഹുമാനങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ബഹുമാനങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും എന്താണ് മുഫസ്സറുകൾ പറയുന്നു ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാളും അള്ളാഹു താല സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും ആണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനം കൊടുത്തു അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് സിയാദത്തുൽ അക്കൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലാണ് അത് ഹദീഫിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തത് ദീനും പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾക്കാണ് അതും അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് ഹദീഫിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അധികാരവും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അർഹത അത് ആണുങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ ഭരിക്കാനുള്ള അർഹത ആണുങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ സാക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥാനവും ആണുങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ ജുമായിലേക്ക് പോകുന്നതും ജമാത്തിന് പോകുന്നതും അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ആണുങ്ങൾക്കുള്ള മഹത്വമാണ് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി അവിടെ പറഞ്ഞു